Gäddan är känd för att vara en ätbar fisk, men den är inte känd att vara särskilt god. Och tacka fan för det. Planen idag är att vi, jag och Tobbe, ska fånga en gädda och tillaga den med bara biltemasaker. Jag är lite besviken här. Jag trodde du skulle vara med en sån här gasolbrännare. Många av er tittare vill att vi ska jämföra biltimmasaker med proffsaker. Så Tobbe kommer köra med sina proffsgrejer och jag kommer köra med biltimmasaker. Och vi ska förklara skillnaden. Och när vi väl har fångat den där gäddan vi söker. Och ta den! Ta den! Då ska vi laga till den här gäddan med endast biltemasaker. Men det slutar inte där. Vi ska sen gå runt på stan och bjuda folk på gädda. Du tyckte gädda var godast i alla fall. Ja, ja. kul. Mm, det är det. Jag har inte ett gädda sedan jag var fyra år. Och se om de tycker det är gott. Och sen för att göra det ännu lite roligare ska vi göra det gamla klassiska Pepsi-testet. I want you to taste both colors, John. And tell me which taste you prefer. Oh my God. This one. Uh, well, what do you know, Pepsi? <laughs> In taste tests across Australia, over 50% of people prefer the taste of Pepsi Cola over the leading cola. I'm gonna go for Pepsi. Jag har smakat jädda. Jag har gjort jäddfärs bullar och eh, det sög. Jag har lagat jädda en gång när jag var typ 10 år och det smakade inte gott. Så men August, jag säger bara en sak. Vi får se om det är gott. Ja, och du är 12 nu så jag menar nu har det gått två år så det var 10. Tyst men nu går in. Eftersom jag ska fiska med mina vanliga fiskesaker så kommer jag fokusera på att köpa matsaken August. Tobbe har ju sagt att han betalar här så jag ska tömma hans bankkonto nu så... Det här är ju billigaste laget för Tobbes bankkonto. 199 kronor för ett fiskesätt. Kommer ju gå sönder direkt men kanske att man skulle... Jag tar det så länge, jag tar det så länge här. Det här fiskesättet ser ju kanske lite, lite, lite mer pris är ut ändå. Alltså, det kostar ju mer, men det är, jag tänker att det är ett spöfodral till. Jag tror jag tar det istället för det här, så det är ändå Tobbe som betalar också. Oh, Jäddspinnare, det är ändå sommar liksom. Alltså, hade det varit på julspecial så hade det här gått fet bort, men nu är det sommar. Så jäddspinnare, it is. Jag med. Det ska ju vara roligt att fiska också, så jag älskar att fiska med popper och grodor så att det får bli groda och popper också. Sen känner jag att det är hyfsat lätt att få en gädda alltså. Det är ju en catch and cook och här hittar det perfekta, jag vet inte sättet, men filébräda och en filékniv så här. Här ligger gäddan riset till, de här tar jag. Stormkök 10 delar 69, det låter som ett kap. Det här, den här ska jag hitta nu då, kulplats 44. Jag är lite besviken här. Jag trodde du skulle vara med en sån här gasolbrännare, men jag måste ha teröd. Det tar lite längre tid att tillaga och det blir sot, men ja ja. Jag har ett rivjärn för att riva lite morötter och sen så ska jag göra en soppa tänkte jag på jäddan. Så vi kör en vanlig soppslev också. Nu är jag även plocka på med en tändare och teröden, så nu känner jag mig nöjd också. Det är bara att gå och betala. Jag har hittat det. Vi måste ju ha ett klädsätt här ju. Biltema korvklädsätt. Någonstans har August går gränsen och nu har det gått över den. Men jag vill åtminstone ha en biltimmarkör. Än, än så länge har inte inflationen av biltimmarkorven än. Det är smålandspriser, 5 kronor för biltimmarkorv. Man kan inte åka dit hit utan att äta dem. Ja, då är det väl bara gäddan som saknas då. Vi drar Tobbe. Hej på er alla grisentusiaster. Som ni vet så är jag juljanki så här kommer bara ett litet, litet julkul meddelande. Precis som förra året har vi gömt en guldbiljett i årets adventskalender. Hittar du den, ja, då får du ta med dig noga utvald kompis på en äkta tung galantinspelning och känna på hur det är att vara fiskare på kanal gratis. Kameran redo, mattan fram. Nu jäklar vänta Instagram. Sen har vi naturligtvis skaffat en lite större soffa till årets kalendershow och vi hoppas på att få träffa alla varje morgon i 24 dagar fram till själva till julafton. Förboka den begränsade kalendern på Kanal Gratis hemsida. Nu tillbaka till dagens show. Det är dags att dra gris, givetvis. Lättaste sättet nu att fånga en gädda ganska snabbt tror jag August, jag fiskar här in till lite vass och näckroser för där, är det, ja, där brukar gäddorna gömma sig. Och vi har ju en regel, inga stora gäddor här alltså, för det blir svårt att filera. Attans alltså, jag brukar ju bara få massor med metergäddor och 10 kilo så här. Oj, oj, oj! Ja, det var 
Titta här Tobbe, vilken dassig rulle det känns som. Det känns liksom... Ja, lite läskigt här, men det är i alla fall en 2500 rulle och det är lagom tycker jag till att fiska lite lätt jäddfiske så. Och 15-40 gram, ganska lagom också. Lägger man lite mer på utrustningen så får man faktiskt mycket mer för pengarna. Och det här kör jag med, som ni ser här, Pro, Beast Pro spö, tillsammans med en sån här Abigracia. Max 41 rulle. Och det som är bra med motorspö till jädda är att du kan fiska större beten. Och om du ska kasta så kan du fiska med lite mer precision om du ska kasta nära vassen och så. Men skillnaden också det är augustbö. Det är lite mer svampigt och kä sämre känsla. Medan det här är mer stut och bra. Och rullen den håller också mycket längre. Och jag hade aldrig köpt en billig multirulle på biltem eller någonting sånt, utan ska man köra multi så måste man köpa bra saker. För de här är lite svårare att kasta med och det behövs lite mer teknik, men de inte kostar en förmögenhet för att, för att det ska funka bra. Utan den här tror jag kostar cirka 1400 kronor och det är alldeles perfekt pris för en sån här sak. Jag brukar vilja ha balans i spöt, så när jag släpper här så ska inte framänden gå framåt. Ja, det gick ju bra. <laughs> man vill ha balans för att det är så tungt i hålla spöt liksom. Men, men vi får se. De här biltemasätten kommer ju med nylonlina. Jag gillar ju inte nylonlina. Det här är ju som när man var tio igen och fiskade liksom. Dels är de mycket svampiga liksom så och så går de av lätt också. Nej, det här kan man förlora mycket beten på. Men men, jag får klara mig med det. Det är ju ändå biltemarutrustning så. Ja, då är frågan vilket av alla beten ska jag börja med? Och vill jag fiska ut Tobbe, ja men då är det ju spinnare som gäller, men det är kul alltså. Hugger du på det så blir jag väldigt glad. Och vi ska ha små jädder också. Så jag tror på, jag tror på utbete. Det får bli en groda får det bli. För det är ganska mycket växtlighet här. Och den här kan man nog fiska steg tre groda. Det kan man fiska på växtligheten. Det är bra. Jag kör ju då på ett säkert kort. En sån här lite monkey brute som jag har gjort själv i fotofish. Den här kommer det bara smacka jädder på. Och det är lagom storlek för att fånga både små jädder och stora jädder. Så du kan fylla frisen till bredden. Jag börjar kurra lite i magen här, Tobbe. Jag är redo att kasta ut och dra en gilla. Hur känns spöt, August? Nej, men fy vad dassigt alltså. Det är så mycket svamp här. Så det är typ svampskogen här fast på ett spö typ. Åh, vad läskigt det är. Jag gillar inte att fiska. Det tar allt det roliga från fiske. Och grodan går skit i vattnet. Ja, ja. Men Tobbe, du? Jag kan fiska i växtligheten, det kan inte du. Men jag kan fiska där det inte är växtligheter och där står det stora jäddor. Nej, jag menar jäddor. Skulle ju inte ha några stora jäddor nu, bara små skit. Har du fått någonting än August? Grodan sjunker ju typ när jag vevar också. Ja, ja. Hur lång tid tror du det tar innan vi får en liten jäddsnipa nu då, August? Jag säger eh, tre, fyra dagar. Man kan klara sig en månad utan mat, så... Ja. Ja, jag tror vi hinner få en jädda innan en månad i alla fall. Oj, det var något där. Oh, oh, jag har den! Jag har den! Nej, 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 den släppte! Maten försvann och det var inte efter tre månader heller, det var efter typ fjärde kastet alltså. Jag hade den på ytpet här. Ja, det är bara på en igen, de är dumma nog att hugga igen, särskilt när de är små. Och det är ju små vi vill ha nu, August. Ja, det är små jäddar vi ska ha. Det är det som är problemet med nylonlinan, alltså jag kan inte göra ordentliga mothugg. Och när jag väl gör ett mothugg så kommer jag svampa spö till där, så det är typ... Det känns som en kantarell ungefär. Ingen flugsvamp då? Nej, det är inte, inte flugfiskar då? Nej, nej, nej. Nej, så giftigt är det inte. Oh. Oh. Jag har den! <laughs> är det abborre? Nej, det är en pissliten jädda där. Pissliten jädda. Way! Bärslän och den jädda på biltema grejer alltså. Way! Den här är inte stor. Vad tycker du Tobbe, är det här mat eller? Den är för söt. Ja, grodan levererar i alla fall en jädda ganska snabbt här, så jag kör vidare med den. Vad kul ju, släpper tillbaka den här lilla plutten. Det här fina lilla bordet, det är inte köpt på Biltema, utan det har blivit sponsrad av Ramounts med. Och Ramounts är typ som SpaceX för festen. Jag har både mina ekolod på de festerna, jag har en snygg liten mobilhållare och allt möjligt i båten. Så jag tänkte byta bete nu, så då tar jag bara och sätter mitt lilla bete här på bordet, det är magnetiskt. Och sen ska vi se vad jag sätter på. Ser ni? Ser ni? Det går, det går inte. Ja, det är bra. Inte, inte någon biltema skit här, inte. Åh, oh, då lägger jag mitt här. Nej, August. Just, det, det är inte köpt på biltema. Men va? Ja, Tobias är så dum. Jag får inte lägga på det där fina bordet. Men ja, ja, jag ska byta beta här till en 16 grams poppar. Biltema givetvis. Och poppra upp fiskarna. Det blir poppigt värre. 
kasta då. Vi har jag är hungrig. Ja men ät då. Ät en jädda då eller ja jag har inte fått någon jädda. <laughs> det blir kul sen att gå på stan August och se vad du tycker om jäddan och sen också för oss och se hur jäddan kommer smaka. Men att jäddan var så god. Ja. Det är förvånande ibland. Väldigt förvånande. Ja. Du kände det? Ja, lite. Ja, lite så. Ja, har du smakat jädda innan? Ja, en gång. Oj, jag hade Oh. Ja, den. Oh, ja, den. Ja, nu får du fan. Jag kommer pressa nu för den här står fan upp. Den är hyfsad alltså. Lite fast också. Nej. Kom igen nu. August, Nej. Nej. <laughs> ah, Tobbe. Du är för långsam. Nej, nej det är inte ditt fel. Men... Hade en hyfsad kedja på grådan här ju. Vi är på att ge upp det här nu. Men... Eh... Den gick in i böset i gräset och sen är det ju det här med svampsböt. Nita mothugg går det att göra med nylonlina och svampsböt. Nej, den var fin alltså. Det var bra fisk på grod alltså. Ja, jag bara kasta ut igen då. Nu börjar jag känna mig stressad här August. Det hände ju ingenting och sen hände någonting som missar vi den. Vi får ingen fisk! För en gång så ska ta upp en matgädda här, då, då får vi ingenting. Nej, bara... när vi hotar med frysen då sticker de alltså. Ja, den! Ja, den! Oh, nej! Vi har stora problem att få jädda och sen så vad händer då? Ja, vi får en abborre på jäddbete, typ spinnerfej. <laughs> vad är det här? Här är ingen, ingen jädda så det kan inte bli en catch and cook på jädda för det. Nej, släpper i den här då. Åh! Oh, jag har den! Jag dör! Först en liten abborre och sen så en liten jädda. Den här är ju alldeles för liten också och göra någonting med. Åh oh, gud, vad händer i våra liv? Så det räcker ju inte ens till en fiskpinne där liksom. Ja, oh, det är bara köta på August. Ja, men ta en större nu snälla. Här framme ser det ju så himla hett ut alltså det, det, det ska bara vara en tidsfråga innan det smäller alltså. Åh, oh, oh. hade det. Så där. Vad? Ja, jag drar bara här lugnt sansat. Va? Ja. Oh, han var där då. Han. Han, var, han var efter jag. Han var hyfsad. Jag har fisk, jag har fisk. Är du har det? Jag har fisk. Du har fisk då? Jag har fisk. Och det är... Det är nabbor. Det är nabbor. <laughs> nej, nej. Jag orkar inte mer. Alltså, jag orkar inte mer. Det är en asfin abborre. Ah. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta, Tobbe, men jag får, får, alltså, kan vi inte köra en abborre catch and cook? För det här är en jättefin abborre faktiskt. Jag är så ledsen nu alltså. Jag har aldrig varit så här ledsen över en fin abborre. Jag hade varit mer glad om en jädda när det var typ 50 cm alltså. Du ser ut som en sliten krigare och det här ser ut som en randekrigare. Catch and cook på jädda och jäddguden och bara, nej ni ska inte göra catch Ni ska ha abborre, ni ska ha pissmå jäddar. Ja. Medan August fortsätter att försöka få den där matjäddan så kör vi en sån här liten eh, dagens outfit-vlogg som man kan se ibland. Vi börjar med en sån här Camper T-t-shirt från Revolution Race. Jättesnygg, eller hur? 10 av 10. Och sen så har vi så här Trail Pro Shorts. Ser ut så här. Passar perfekt när det är så här varmt. Och sen om vi måste fiska ända tills det blir mörkt så har man med en sån här Flex Down Jacket. Och den får ni se senare kanske. Vi hoppas att ni inte behöver se den. Den är skön på sig, men... Uh, jag måste äta snabbt, annars så dör Precis som alla sådana här som kör dagens outfit så jag har fixat en rabattkod till er. Gå in på Revolution Rays hemsida och ange er rabattkod i kanal gratis 15. Får ni hela 15% rabatt. Men sjunde er för den där rabattkoden, det gäller bara i fem dagar efter videon släppts. Oh! Jag har den, jag har den! Jag har den! På, 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 på! Höger, 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 höger. Nu får du, får du inte tappa den. Det är perfekt matfisk. Det är mat. Det sitter inte bra. Men ta den då. Ta den, just. Ta den, ta den, ta den. Ta den. Ja! 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 Perfekt mat alltså. Ja, alltså det där satt långt inne. Och det känns nu att, ja. Man behövde viss proffsutrustning för att man skulle kroka en matjädda. Så ska ni, ska ni fylla frisen, ja, då, är det, då är det inte bitgen ni ska köpa. 
Ja, det låter ju rimligt, men det känns bara så konstigt att vi ska avliva fiskarna så här. Vi brukar ju alltid köra catch and release, men nu, nu blir det mat. Alltså, vi måste ha mat. Jag har inte ätit på när var det sista jag åt. Det här är en perfekt size på en jädda. Jag skulle säga att den är typ 70 cm, väger typ 2,5 kilo. Så man ska inte ha för stor och man ska inte ha för liten. Så här blir det många fina filéer på. Vi brukar ju åka till Norge varje år och fiska tosk. Och då brukar jag göra en jättegod tosksoppa på den där med lite roliga ingredienser. Men jag tror faktiskt att den där soppan fungerar lika bra på jädda. Eller ja, vi, vi får se helt enkelt. Men jag har en sån här filékniv jag har tagit fram nu. Och sen så skärbrädet och sen så är det dags att börja och rensa den där jäddan. Då tar vi bara jädden här och sen så fast med den i musfällan. Precis som de har rensat tosk och lax och allting annat ska vi börja med att skära ut sidorna. Jag har märkt att jag borde haft en större skärbräda, det här var inget bra, men vi gör ett snitt här. Snett inåt. Sen gör jag ett snitt här, snett inåt, sen bara... Ja, det var dödsryckningar, jag lovar att den är död. Och sen bara... Jävla lugn med det. Följer jag ryggraden här och försöker inte skära. Det var inte den bästa filékniven, så man ska helst inte såga den, men jag har nog inget val. Jag får nog såga så. Ja, men det blir väl ganska bra ändå. Men det, dö? det här är ju bra, August. Jag är förvånad över mig själv att det blev så fin filé. Titta på den här. Biltema levererar med sina knivar även jag fick såga lite. Det är bara att göra exakt likadant på andra sidan också. Två fina filéer nu. Och sen så gör vi så här, August. Att vi tar jäddan och sen så slänger vi den till kräftorna skön. För det här, det här är bara rens, det vill man inte ha. Så hej då! Nu ska vi ta bort jäddskinnet här. Så jag tar och vänder den så där och sen så börjar man skära här nere vid rumpan snett inåt. Så bara är det viktigt att trycka kniven ner mot skinnet så här. Och helst inte såga men det var inte så himla lätt med den här kniven. Så bara trycka kniven snett neråt och dra framåt. Så, titta här August. Hur kan bort all skinn här? Vi slänger i den också. Den ser ju fin ut. Vi ser den. Ja, 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 jättefint. Här så har vi en benrad och den ska vi skära bort. Så då börjar man bara med här och sen så skär man sakta och försiktigt rakt ner här jämst med benraden. Rakt ner så här. Inte ända ner utan bara följer så sakta fram. Hela vägen fram så här. Och sen ser man till så att man verkligen skär bort så mycket man kan. Och sen vinklar man kniven lite. Och skär snett inåt här. Och här har vi en 100% benfri jäddfilé. Och nu ska vi skära bort den där saken så tar jag bara vänder på filén. Och sen så tar jag kniven lite snett här och följer benen så här. Försöker få med så lite kött som möjligt. Men det här blir ju superbra. Ja, titta, har vi tagit bort ännu en liten benbit här. Den, den blir fiskmat. Så nu tar man bara och följer det här sträcket som är här. Och skär rakt ner från längst bak till längst fram. Ja, det här är ju August, det här blir faktiskt eh, bra. Vi får helt benfri filé av den här jäddan. Jag har bra storlek på den också. Titta, har vi en till fin filébit. Och sen så ska vi ta och skära grytbitar av den här. Den storleken är bra. Jag har ju också gjort den här soppan med torsk någon gång och den är riktigt god och det är ganska enkelt. Men vi behöver purjolök, vi behöver morötter och fänkål med lite lakrig smak som det är i fänkål. Mm, lite gott. Mm. Så, tar bort den här biten. Så, sen kan man göra ett snitt så här. Tycker jag om man gör i alla fall. Så, så blir det lite bättre smidigare bitar. Och sen bara färdig. Vi har ju en ganska liten kastrull med så vi kommer inte ta precis hela purjolöken här. Så något sånt där får räcka. Så kör vi det direkt i kastrullen tänker jag. Och så lite fänkål med. Fänkål är verkligen det som jag tycker gör soppan extra god liksom. Det här, det smakar ju inte lakvis sen när man man väl tillagar det, men det är lite lakvis doft och smak från början. Så, så det, jag gillar det. 
Nu ska vi se om Biltemas rivjärn duger att riva morötter med. Nu kan jag hålla morötterna snett så här så blir det mer yta som går mot rivjärnet. Tycker jag är ganska smak. Jag ska smaka om den här är bra med. Mm, mycket bra. I med de här fina morötterna. Som sagt, vi ska inte göra några gigantiska portioner här, så jag tror ändå vi ska... Ska vi nöja oss åt, Tobbe? Ska vi ta en halv morot till? Nej, det räcker. Men det är ju gott med morot att göra. Du får mer som du kan äta sen en annan dag. Fan. Vi börjar med att hälla i vätskan, och det är vanlig vispgrädde, och sen så vanligt vatten, och sen får jag gå och lite på känn här. I med kanske en, ja, två deciliter grädde, det har alltid gott. Och sen så fylla upp så det finns tillräckligt med vätska här i. Så det blir en soppa. Någonting sånt där. Den här soppan är också jättegod att äta på hösten och vintern när det är kallt ute. Så har jag i en klick med sambal ollek så man får lite hetta i det. Och som ni ser alltså den här ganska dassig. Den är väldigt grå och tråkig färg så för att den ska få lite snyggare färg, en gul färg, så häller jag i massor med gurkmeja här. Den inte lite heller då. Och sen så lite cayennepeppar så att det får ännu lite mer stinger hela. Och sen lite basilika och avsluta med en sån här fiskbuljong så att den får lite extra smak. Nu ska den här godingen kokas upp på trangaköket och kokas ska i typ 15 minuter. Och sen ska fisken i i 7 minuter och efter det så ska det i lite crème fraîche också. Och det här var ju ett spritkök så det blir teröd i. Inte bricka. Ja, något sånt där. Vill du ha en, en hutt eller? Nej, 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 nej. Nej, inget att leka med. Ja, ja, det brinner. Det brinner. Det är fire in the hole. Då vi på den här rackan. Härliga grytan som jag inte ska tappa nu. Rör vi om i grytan så att allt blandas ihop lite grann här. Alltså vi har suttit här i en kvart nu och det har inte ens börjat koka än. Vi är besvikna på biltema. Men framförallt på T-röden, alltså, det, det ska vara gasol! Som ni ser börjar det redan bli mörkt nu. Men det har också börjat koka för fulla muggar här, eller fulla kastruller. Så vi är snart hemma här. Nu är det äntligen dags att slänga i fisken i den här fina soppan. Det är det här vi har stragglat mig fem timmar nu och får göra. <laughs> Sju minuter kanske? Sju minuter och sen så med lite crème fraîche och sen är det klart! Det här Tobbe, det här ska bli spännande. Jag skakar av hunger och jag skakar av rädsla. när det gör jag inte, men nu är det dags. Åh oh, vad fin! Ja men det ser bra ut faktiskt, det kunde varit värre. Nej men det ser jättebra ut, det ser kanonbra ut. Jag ska faktiskt ta och hälla upp här till dig Tobbe. Ja, jag börjar med en liten gäddbit och lite färnkål här. Och... Mm. Jag har ätit den här gång många gånger med torsk. Jag skulle säga att gäddan är lite mer torr. Alltså, den är, den är inte lika saftig som torsken. Är det mitt utlåtande här då? Lite gäddbit. Alltså, jag är lite skakig när det kommer till gädda, för jag har haft dåliga erfarenheter. Ho, oh, vad ankom! Oh, Ho, oh. ha! Nu ska jag. Fick jag verkligen gädda nu för det var arskort. Ja, 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 ja jag fick en bit och det, det smalt ju munnen nu. Det kan ju bara vara så att jag fick en dålig bit. Du vet, vissa bitar är lite mindre, ja. Han kanske hade käkat en mörk precis. Mm, jag tror det. Alltså, nej, det, den är bra, den är bra. Den är inte som torskan, den är inte lika, lika fin. Men den är, den, den är god, det är den. Verkligen, jag tar en till bit här. Jag håller, jag håller inte med dig, alltså, jag tycker det här... Det är nästan bättre än torsk som jag har gjort i alla fall. Men imorgon kommer den riktiga domen ute på stan, över dit. Som ni ser här har vi dukat upp två stycken fisksoppor. I den ena är det jädda och i den andra är det torsk. Nu ska vi se vilken de oskyldiga eksjöborna gillar mest. 
Om jag skulle gissa så tror jag att 70 procent väljer torsksoppan. Jag skulle faktiskt säga helt tvärtom. Jag tror 70 procent väljer jäddsoppan. Ja, vi får se. Skulle ni vilja smaka på våra fisksoppor och se vilken ni tycker är godast? Skulle vi kunna få göra en liten test med dig här? Vi har gjort två stycken fisksoppor här. Det är ingenting farligt i dem. Jag lovar. <laughs> alltså, jag skulle bara köpa kaffe bara för den här, men alltså... Vad är det för soppa? Fisksoppa? Ja, det kan jag göra. Ja. Men ni har gjort dem själva. Ja, hej men. Vi har gjort fisksopporna själva. Okej. Okay. Ja. Kom fram här så får ni smaka. Och så är det fisksoppa. Ja, fisksoppor. Ja, visst. Ja, men grymt. Det här är nämligen två olika fisksoppor. Ja. Och det enda vi vill egentligen att ni ska säga vilken ni tycker var godast. Den här börjar vi med. En liten fiskbit där, tror jag det är. Kan det vara något annat ni har här i? Den var god. Den var god. Den var god. Den var god. Ja. Den var god. 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 Den Ja, men, den faller isär skönt ja, men, ja. Faller isär skönt i munnen, det gillar man med fisk, det är bra. Eh, då tar vi den andra också. Då tar vi den andra soppan här då. Ja, den var också god. Den var väldigt god där båda. Ja, den var goda på ägget. Jag tror båda är lika långt. Småda. De var jävligt lika. Vilken Edvin tycker du är godast av de här två sopporna? Ja, jag säger nog den sista faktiskt. Med tanke att, jag, att båda två smakade likadant i min mun så tar jag vilken sån. Ja, jag tror att den var lite godare. Lite godare? Ja, lite mustigare. Den. Den? Mm. Mm. Jag tyckte nog den andra. Den var lite mörare så här, den föll sönder i munnen på ett annat sätt. Mm. Den andra var lite fastare så... Fogan vad är det för sorts fisk? Är det torsk eller säg? Då får du lov att vända på tallriken och se vad det är för soppa du valde som godast. Jädda. Pike! Jädda! Mm. Jädda? Ja men det funkar ju tydligen. <laughs> jag har inte ett jädda sedan jag var fyra år. Jädda, det kunde jag aldrig tro. Torsk? Ja. Ja, mm. det är torsk. Är ni förvånade? Nej. Du tyckte jädda var godast i alla fall? Mm. Ja, ja, kul. Mm, det är det. Och så får ni även vända på den här fisken som föll sönder lite mer, som ni sa. Jädda. jädda. Men det kände jag faktiskt lite. Du kände det? Ja, lite. Ja, lite så. Ja, har du smakat jädda innan? Ja, en gång. Jädda. Jaha. Det hade jag inte kunnat säga. Nej, det hade jag inte kunnat säga. Jag har inte jädda många gånger ja. förr. Har du smakat jädda någon gång innan? Ja. Ja, ja. Det var länge sedan var det faktiskt. Ja. Men att jädda var så god. Ja. Det är förvånande ibland. Väldigt förvånande. Ja. Lager du en jädda på rätt sätt då blir det bra. Den var på riktigt så här mörare i köttet liksom. Det trodde man inte. Ja, det är aldrig kul att gissa. Blev du förvånad över att det var jädda och torsk? Nej, faktiskt inte. Får du kanske prova att äta jädda någon mer gång då? Laga ja, till? jag försöker ta hem någon kanske. Ja. Är det något du skulle kunna tänka dig att laga till någon gång eller liksom? Absolut. Det hade jag kunnat göra. Ja. Jag fiskar mycket, så... men jag brukar inte äta. Ja, ja men det, det skulle... var bättre när jag gjorde det. Jag är inte jädda. Ja, du gör det? Nej, men så. Ja, det är redigt. Det är redigt. Ungsteg. Ungsteg jädda. Ja, jag gillar ju jädda så mycket så jag kommer inte att fylla frisen med det alltså. mm. Är det en jädda någonting ni skulle kunna tänka er att göra fler gånger efter att ni har ja, smakat ja, ja. lite så här? Ja, 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 ja det är ingen fel på jädda. Det är inte mycket ben. Men vi fiskar inte längre. Nej. Nej. <laughs> Om du lovar att inte laga för mycket jädda framöver så vi inte har några jädde kvar, så får du det här spöt. Ska du fiska jädda någon gång kanske? Ja. Ja, då får du prova. Mm. Men jag Tycker kan jag. inte fiska, på aldrig natt. <laughs> ja, vi hade ett spö förut, men vi går bort <laughs> faktiskt, annars kunde du ju fått. Har du något mer spö, Tommy? <laughs> Nej. Nej. Är det bra att fiska regnbåge med? Ja, regn, regnbåge eller det funkar till alltså. Ja, det är... ja bra. Vi fiskade där jäddan igår. Ja. Och torsken, ja, torsken ja. fiskade du... När var det, Tobbe? Jag köpte den här inne. Ja. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja, men det var kul. Ja, vad roligt ja. att, ni, att ni ställde ja. upp. Det var modigt ja, av er. Det var modigt av er. Vi, det kanske är sälja fisksoppa helt enkelt. Ja, ja men jädda i. Vad tycker ja. vi jag ska göra det? <laughs> men nu ska du inte skriva att det är för många har en förutfattad mening om ja. just jädda. 
Säg att det är torsk istället då. Ja. ja. Ljuga lite. Kan man göra. Det är bra. Ja, tack så mycket. Ja, det är vi som ska tacka. Ja. Stort, stort tack att du ja. ville vara med och hjälpa oss här lite på vår undersökning. Tack. Hej då. Hej då. Plus att eh, han som är bakom komman skickar receptet ja. via Jedda. Jag, jag skickar receptet och jag skriver receptet i beskrivningen också den här videon. Så ja. ni hemma kan göra den också. Tack så mycket. Men eh, man kan byta ut Jedda mot Jöss också. Som ni ser, det finns trevliga ekobor och vi har faktiskt ett resultat också på våran fisksoppe tävling. In taste tests across Australia over 50% of people preferred the taste of Pepsi Cola over the leading cola. Det var 36% som valde jäddan och 64% som valde tosken. Och tack alla som tittat och kommentera ert bästa fiskerecept i kommentarsfältet så kommer vi välja ut en vinnare som får hela 2000 kronor och göra saker i Fotofish med och vinnaren presenteras alltid på vår Instagram app kanal gratis. Ha det bra alla stora fiskare. Glöm inte prenumerera och gilla den här videon så ses vi nästa. Tja!